असलम एवरी वन एंड वेलकम टू दी वीडियो एंड आज का हमारे टॉपिक है टॉपिकल रूट जिस आ, हम लोग अभी एंट्रल रूट कर चुके हैं एंड ये सेकेंड रूट है जो कि टॉपिकल रूट है आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम पार एंट्रल रूट को देखेंगे तो टॉपिकल रूट के बारे स्टार्ट करते हैं टॉपिकल रूट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये टॉपिकल रूट it is used for local treatment local treatment ये हम लोकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं जैसे लोकल का मतलब होता है कि जिस ऑर्गन डायरेक्टली इन टू दी ऑर्गन जैसे स्किन पे फॉर एग्जाम्पल स्किन एंड फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन पर कोई रैश हो जाए तो जो हम क्रीम या कोई ऑइंटमेंट लगाएंगे वो हमारे पास टॉपिकल uh, रूट में आएगी सिमिलरली uh, अगर हम आई ड्रॉप्स ले रहे हैं तो वो क्योंकि हम लोकली एक ऑर्गन के ऊपर आइस के ऊपर लगा रहे हैं तो वो भी टॉपिकल रूट में आएगी इनहेलर जो कि हम लेते हैं जो कि एस्थमा के लिए यूज़ होता है वो भी डायरेक्टली इनटू टू लंग जा रहा होता है तो वो भी टॉपिकल रूट में आता है तो जो भी चीज़ हम डायरेक्टली इनटू टू ऑर्गन लगा रहे होते हैं वो टॉपिकल रूट कहलाता है और इसके कुछ कॉमन एडवांटेजेस हैं जो कि हर जो इसके हर रूट में देखे जाते हैं वो ये है कि इट इज़ डायरेक्टली इन टू दर्गन जैसे कि मैंने अभी कहा डायरेक्टली इन टू दर्गन फिर इसका सेकेंड है कि लोकल एप्लीकेशन आप इसको खुद अप्लाई कर सकते हैं आपको कोई किसी की ज़रूरत नहीं होती इसको लगाने के लिए एंड वेरी लेस गोस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन ये वेरी लेस गोस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब ये है कि क्योंकि क्योंकि हम लोकल uh, ऑर्गन पे लगा रहे हैं जिधर हमें पेन है कि अगर हमारे हाथ में दर्द है तो हमने हाथ में एक ऑइंटमेंट लगा ली या हमारे आईज़ में इन्फेक्शन हो गया आई ड्रॉप्स लगा लिए तो हम लोकली उस ड्रग का इफ़ेक्ट लोकली ही चाहते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाती वो हमारे ब्लड के अंदर नहीं जाती सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं जाती और जाती भी है तो बहुत कम जाती है तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है और इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं ऑइंटमेंट मॉइस्चराइजर्स एंड पाउडर्स सूथिंग एजेंट्स ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हो गई अब हम टाइप्स ऑफ टॉपिकल रूट पे आ जाते हैं तो जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है एपिडर्मल रूट एपिडर्मल रूट एपिडर्मल का मतलब होता है अब दी स्किन अभी हम पार एंट्रल रूट में एक पढ़ेंगे इंट्राडर्मल इंट्राडर्मल इज एक्चुअली इन बिटवीन दी एपिडर्मस एंड डर्मस एपिडर्मल आप इसको उससे कन्फ्यूज नहीं करिएगा एपिडर्मल इज अब द स्किन एंड इंट्राडर्मल इज बिटवीन डर्मस एंड एपिडर्मस इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम पार एंट्रल रूट वाला टॉपिक uh, करेंगे तो ये एपिडर्मल रूट इज अब द स्किन सो इट्स द सर्फेस ऑफ क्रेटेनाइज एपिथीलियम जो कि हम वहाँ पर कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर जो लगा रहे होते हैं वो हम क्रेटेनाइज एपिथीलीम के ऊपर लगा रहे होते हैं एंड लोकल इफ़ेक्ट्स हम स्किन रैश के लिए अगर लगा रहे हैं तो वो लोकली लगा रहे हैं स्किन पे रैश है स्किन पे ही लगा रहे हैं कोई दवा नहीं खा रहे हो रेली हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रही है तो वो एपिडर्मल रूट है और इसके एडवांटेजेस हमने ऊपर लिख दिए हैं और इसमें कोई एज सच डिसएडवाटेज देखा नहीं जाता तो हम यहाँ पर मैंशन भी नहीं करेंगे सेकेंड हम देखेंगे कंजेक्टिवल रूट कंजेंटिवल रूट कंजेंटिव आपको पता है कि वो कवरिंग ऑफ दी आई होती है तो हमारी आई में जब कोई इन्फेक्शन हो जाए जो कि नॉर्मली हम आई ड्रॉप्स नॉर्मली यूज़ करते हैं 
तो वो कंजेक्टिवल रूट के थ्रू होता है तो वो उसका भी एक यही है कि वो लोकल इफेक्ट्स आई में प्रॉब्लम है आई में ही लगा रहे हैं हम उस ड्रॉप्स को एंड एग्जाम्पल इंक्लूड आई इन्फेक्शन में एंड एलर्जी में नाओ अब हम थर्ड रूट देख लेते हैं जो कि है इनहेलेशनल रूट इनहेलेशनल रूट हमें नाम से पता चल रहा है जो कि इनहेल करके हम ले रहे होते हैं जो कि नॉर्मली इनहेलर होता है हम इनहेलर जो वेंटोलियन होता है जो एस्थमेटिक पेशेंट्स यूज़ करते हैं उसको वो इनहेल करते हैं एंड वो डायरेक्टली या तो वो डायरेक्टली इनटू टू दी लंग्स जाता है या वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है तो इसका भी लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट नो फर्स्ट पास इफेक्ट एंड वी हैव क्विक एक्शन एंड लेस टॉक्सिसिटी एग्जाम्पल्स और एस्थमा COPD, Ventolin, Inhaler. And inhalational root, uh, local and systemic effects हमने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इट इज़ डायरेक्टली इन टू दी ऑर्गेन एंड वेरी लेस कोस्ट ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन तो इसकी एक्सेप्शन के बाद अलावा वो बाकी सारे रूट्स के लिए होता है इसमें सिस्टमिक इफेक्ट ये है कि इसमें हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर भी ड्रग जाती है क्योंकि उस ड्रग ने हमारे लंग के अंदर जाना है उसने हम इनहेल करते हैं माउथ के थ्रू तो उसने हमारे माउथ में इफेक्ट नहीं दिखाना होता उसने हमारे लंग में दिखाना होता है तो वो थोड़ा सा जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है तो नो फर्स्ट पास इफेक्ट इसलिए यहाँ पे हमने फर्स्ट पास इफेक्ट का मेंशन किया है एंड आइटर टू दी लॉन्ग और टू दी सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड इसका कोई एक्शन होता है लेस टॉक्सिसिटी एंड फॉर एग्जांपल्स एस्थमा और सीओपीडी के लिए यूज होता है जो कि वेंटोलिन होता है जो कि इनहेलर फॉर्म में होता है इसमें फ्यूम्स होते हैं एक्चुअली जो एरोसोल्स होते हैं जो कि एक इंसान जब इनहेल कर सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ एरोसोल्स होते हैं जो कि एक इंसान जब इनहेल करता है उसको तो उसको फिर लंग्स रिलैक्स हो जाते हैं देन नंबर फोर वी हैव ट्रांस वजाइनल रूट ट्रांस वजाइनल रूट इट इज डायरेक्टली इन टू दिजाइना नाम से पता चल रहा है directly into the vagina तो इसमें भी local effects हैं कि अगर कोई bacteria या कुछ fungal infection हो गया vagina में तो उसके लिए हम trans vaginal root से drugs देते हैं and to इसका एक ये है कि to start labor उसके लिए भी हम trans vaginal root use करते हैं and for fungal and bacterial infections तो ये भी अगर हो जाए तो उसके लिए हम ट्रांस वजाइनल रूट यूज़ करते हैं एंड वी कैन ऑल्सो यूज दिस रूट फॉर ट्यूब पेटेंसी अब ट्यूब पेटेंसी किस लिए होती है ये फिलोपियन ट्यूब को चेक करने के लिए होती है कि आइडर फिलोपियन ट्यूब इज फंक्शनल और नॉट एंड uh, हाँ तो ट्यूब पेटेंसी चेक करने के लिए होती है कि आइडर फिलोपियन ट्यूब इज फंक्शनल और नॉट जैसे कि कुछ लोग uh, और फीमेल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो uh, अगर आप सारे टेस्ट करा लें जैसे सी ओ 
पी भी नहीं है और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो द प्रॉब्लम मे बी इन दी फलोपियन ट्यूब और उसको चेक करने के लिए भी हम ये रूट यूज़ करते हैं कि आइडर दी फलोपियन ट्यूब इज़ फंक्शनल और नॉट तो वो ट्यूब पेटेंसी है ये इसके क्लिनिकल यूज में आती है क्लिनिकल यूज एंड पैसेजीज ना ये टर्म इम्पॉर्टेंट है इस उससे के पैसेजीज आर स्मॉल इन साइज एंड आर डिज़ाइंड फॉर वे चाइना तो जो ड्रग्स या जो भी हम ड्रग्स ट्रांस वेजिनल वेजाइनल रूट से दे रहे होते हैं उसको हम पैसेज कहते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन ही वजाइने के लिए हुई है एंड देर स्मॉल इन साइज एंड एक और टर्म होती है जो कि सब सब्सिडरीज होती है दे आर लार्जर इन साइज बट दे आर नॉट डिज़ाइन फॉर वजाइना दे आर डिज़ाइन फॉर रेक्टल तो वो जो हमने रेक्टल रूट पढ़ा था और एट एंट्रल रूट में ये उसके लिए होती है तो दे आर डिज़ाइन फॉर रेक्टम दे आर लार्जर इन साइज तो ये इन दोनों में डिफरेंस है एंड दिस ट्रांसफाइनल रूट इज ऑल्सो यूज कि अगर किसी किसी फीमेल में थर्टी सेवन वीक्स प्रेगनेंट है और उसको लेबर नहीं हो रहा है तो उसको लेबर इंड्यूस कराने के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं जो कि इसी ट्रांस वजाइनल रूट से होता है विच रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन अगर बेबी थर्टी सेवन वीक से ज़्यादा ग्रो हो जाए तो क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं होती है बेबी की रेस्पायरेशन में इंटरप्शन होती है तो उस वक्त लेबर की फ़ौर ज़रूरत होती है तो हम इसी रूट से प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं ताकि ताकि वजाइना कॉन्ट्रैक्ट करें द बेबी कम्स आउट एंड देन वी हैव द लास्ट रूट विच इज विच इज़ दिफ्थ वन जो है ट्रांस यूरिथ्रल ट्रांस यूरिथ्रल अब ट्रांस का मतलब होता है बाईपास और यूरिथ्रा का मतलब है यूरिथ्रा तो वो जो भी चीज़ें जो बाईपास यूरिथ्रा करती हैं वो ट्रांस यूरिथ्रल रूट में आ जाएंगी एंड इसमें आता है कैथेटर कैथेटर ये एन जी ट्यूब की तरह होता है जैसे कि हमने एंट्रल रूट में एन जी ट्यूब पढ़ी थी जो नेजो नोस नेजो कैस्ट्रिक ट्यूब थी जो नोस से सीधा स्टमक में जा रही थी जो फूड पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही थी फीड करने के लिए पेशेंट को जो कोमाटोस पेशेंट होते हैं अब कैथेटर भी एक तरह से कोमाटोस पेशेंट्स में यूज़ हो रहा होता है या फिर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं या अगर हमें यूरिन आउटपुट चेक करनी है तो हम कैथेटर लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो यूरिन फॉर्म हो रहा होता है तो यूरिन फॉर्म हो के इट बाईपास इट एक्चुअली बाईपास ऑल दी यूरिथरल स्ट्रक्चर्स ऑल दी यूरिथरल स्ट्रक्चर्स जो कि नॉर्मली क्रॉस करना होता है एक पूरा सेक्शन uh, वो स्किप हो के यूरिन डायरेक्टली इन टू दी यूरिथ्रा आ जाता है सॉरी यूरिन डायरेक्टली इन टू दी ब्लैडर आ जाता है और वहाँ से स्क्रीट आउट होने लगता है तो इट बाईपास ऑल दी यूरिथरल स्ट्रक्चर्स तो कैथेटर एक इसका ये यूज़ है ये कैंसर थेरेपी में है अगर कैंसर है तो ब्लैडर कैंसर है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं दूसरा ब्लैडर इन्फेक्शन के लिए ये पाथ यूज़ होता है एंड ब्लैडर वॉश इसमें टू या थ्री हेड के कैथेटर्स होते हैं जो कि ब्लैडर को वॉश करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं तो वो भी हम ट्रांस यूरिथ्रल रूट से के से यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ इट आई होप यू ऑल गेट इट एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट दी लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग